हेलो गाइस वेलकम एंड नमस्ते वेलकम टू मेडिकल डोज मे राज दाई सेकेंड इयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट मणिपाल कलेज पोखरा हई आज हम बायोकेमिस्ट्री को पेपर वन बट केयू इक्जामिनेसन रेमिस्टर एक्जाम में सोन सकने टप टेन सियोर क्वेश्चन लेकर आक ओके बायोकेमिस्ट्री वन अफ द इजिएस्ट सब्जेक्ट हो रिजली सब भाई सुरू में करना सकने सब्जेक्ट भी हो सो लेट्स बिगिन हई ओके लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव ब्रॉट इज डिफाइन इंजाइम्स लिस्ट द फैक्टर्स एफेक्टिंग इंजाइम एक्टिविटीज हई एकदम मोस्ट रिपिटेड क्वेश्चन हो मोस्ट रिपिटेड क्वेश्चन रोक बारे में जानना एकदम जरूरी है हई हे तो इंजाइम को राो डेफिनेसन लिख दिने अभी फैक्टर्स एफेक्टिंग इंजाइम्स के लिखने तो पोइंट पोइंट में लेखने के लिखने सब्सटेट कंसनट्रेसन लेखने अलग इसके बारे में लेखने डायरेक्टली डायरेक्टली हो कि इंडाइरेक्टली हो लेखने हाई पीएच को बारे में लेखने टेम्परेचर इंजाइम कंसनट्रेसन रेगुलेटर्स हई इसके बारे में लेखने ठीक है ओके ये क्वेश्चन भी डन हाई तेक्स्ट एकदम सोन सकने क्वेश्चन के क्लासिफिकेशन अफ इंजाइम्स सो क्लासिफिकेशन अफ इंजाइम्स अकोर्डिंग टू आईयूबीएमबी हाई तीक है इसमें के लिखने पे ओटीएस एल ओटिल के बारे में लिखने अक्सिड रिडक्टेज ट्रांसफरेज हाइड्रोलेज हाई लाइगेजेज इसके बारे में लिखने ठीक है यह एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन हई भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके ये तो भैया हाई तो नेक्स्ट के सोन सकता भादा खेल इंजाइम बटे हई इंजाइम काइनेटिक्स को बारे में अलग सो इसको बेसिक कुछ जान पर्यो माइकलिस मेन्टेन इक्वेसन के बारे में जान पर्यो ठीक है नेक्स्ट के भादा खेल कहीं कहीं से तिम्रो यो फार्मा रिजि को भो हई इंजाइम रेगुलेटर्स को बारे में इनिबिटर्स एक्टिवेटर्स इनिबिटर्स में क्या कंपिटेटिव इनिबिटर नन कंपिटेटिव इनिबिटर और एलोस्टेरिक इनिबिटर्स कस्त कस्त होने कहीं एक दुई मक्स में डिफिनेसन मत सो हई सो मेन कुछ इंजाइम बट छोड़ना नाने कुछ के होता क्लासिफिकेसन हो हाई माइक्लेस मेन्टेन इक्वेसन हो रहा फैक्टर्स एफेक्टिंग द इंजाइम एक्टिविटीज हाई ये कुछ मिस होना भेन लेट्स गो टू सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन व्हाट वी हेव ब्रट इज सब एक्सप्लेन द डिफ्रेंट स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेशन अफ प्रोटिन्स हाई तक्सप्लेन द डिफ्रेंट स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेशन अफ प्रोटिन्स ये तो धेरे पटक रिपिट भाग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हाई धे पटक रिपिट भाग हो स्ट्रक्चरल अर्गनाइजेशन अफ प्रोटिन्स हाई तेमें कई कुछ लेखने भादा पोइंट पोइंट बनाकर लेखने टैक 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 के प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर र क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भर लेखने हाई प्राइमरी स्ट्रक्चर अब हिडिंग हिडिंग लेखने हिडिंग तल के लेखने पेप्टाइड बोर्ड हो पेप्टाइड बोर्ड होना सीम्पल तिम्र के तिम्र पेप्टाइड बोर्ड कसरी फर्मेशन होता दुईट अमिनो एसिड जोड़े बनाए देखाईदिने ठीक है पेप्टाइड बोर्ड को फिचर लिखने रिजिड होता हई प्लेनर होता ठीक है अभी ट्रांस कन्फिग्रेसन में होता हाई पार्सियल डबल बोर्ड क्यारेक्टर होने लिख दिने ठीक है ओके ये कुछ लेखने नेक्स्ट अर्क हिडिंग दिने सेकेंडरी स्ट्रक्चर भर लेखने हाई इसमें के लिखने हाइड्रोजन बोर्ड होने लिखने अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता बीटा प्लेडरसिड स्ट्रक्चर होने लेखने ठीक है नेक्स्ट अर्क हिडिंग दिने टर्सरी स्ट्रक्चर भाई हाइड्रोजन बोर्डिंग होता टाइसलवाइड बोर्ड होने भाई डोमेन्स इसमें मोटिव्स हो थ्री डी स्ट्रक्चर होने भाई इसके बारे में लेखने हाई तेक्स्ट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में के होता है हेमोग्लोबिन्स के बारे में अलग एक्सप्लेन कर दिने अभी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में के बोर्ड हो सब कुछ लेखने ठीक है सीम्पल वे में सीम्पल क्लियर बनाने अलि फिगर्स बनाईदि मिले हाई के भाई ये स्ट्रक्चर अर्गनाइजेशन अफ प्रोटिन्स भो धेपटक रिपिट भाग सो डोट मिस दिस हाई नेक्स्ट हे तो प्रोटिन बड़ यदि सो कहीं के सोन सकता भादा खेल क्लासिफिकेसन अफ प्रोटिन भाई तेज में के हे तो फंक्शनल क्लासिफिकेसन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेसन रूट्रिशनल क्लासिफिकेसन तीन तीर लेखन पर्यो हाई फंक्शनल में क्या स्टोरेज कंट्रैक्टाइल स्ट्रक्चरल रिसेप्टर ये अरुण सब कुछ लेखने ठीक है स्ट्रक्चरल में क्या सीम्पल कंजुकेटेड र डेराइव्ड प्रोटिन्स हाई इसको सीम्पल को बारे में लेखने कंजुकेटेड को बारे में लेखने हाई तीक है अनडेराइव्ड को बारे में लेखने हाई तो सीमिलरली न्यूट्रिशनल प्रोटिन में पर्व कंप्लीट रनकम्प्लीट प्रोटिन के बारे में अलि लेखने ठीक है ओके नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन हाई थर्ड नंबर को क्वेश्चन हम एक्सप्लेन द सेमी कंजर्वेटिव मेथड अफ डीएनए रेप्लिकेसन हाई सेमी कंजर्वेटिव मेथड अफ डीएनए रेप्लिकेसन ठीक है यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन छेम ये तो ट्वेल्व में पढ़े हाई प्लस टू में पढ़े कुछ हो अब बायोकेमिस्ट्री बुक में कसरी देखे मजा ले अनुसार लेखने हाई ठीक है अथवा रेप्लिकेसन फर्क को बारे में सोन सकता हाई रेप्लिकेसन फर्क के बारे में क्या सकता सोन सकता कुरा तो उ था रेप्लिकेसन फर्क को फिगर बनाने रे कुछ मजा एक्सप्लेन कर पोइंट पोइंट में लिखदिने हाई तीक है ओके लो भाई थर्ड क्वेश्चन हाई नेक्स्ट क्वेश्चन के होता हम भादा खेल हे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जेनेटिक्स बट के सो भाई एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ ट्रांसक्रिप्सन इन प्रोकैरियोर्स ठीक है ट्रांसक्रिप्सन इन 
प्रोक क्यारियर्स सो हाई तो यह इंपोर्टेन्ट को मध्य एवं हो यूजली धे रिपीट होते हैं तरह जान पर्यटन हाई जस्ट के जान पर्यटन इनिशिएसन फेज भेखने अलग इसके बारे में लिख दिने ठीक है इलंगेसन फेज र टर्मिनेसन फेज भाई तो टर्मिनेसन फेज के होता रो डिपेन्डेन्ट हो अर्क के होता रो इंडिपेन्डेन्ट हो ठीक है इसके बारे में अलग लिख दिने रक्सौ भाई क्या फिगर भी बनाने हाई के बनाने फिगर भी बनाने ते भर के अरे मत के भाई रेप्लिकेसन भाई भाई ट्रांसक्रिप्सन भू हई ये दुटे कुरा में बड़ी फोकस कर ठीक है ओके ल नेक्स्ट हेद ट्रांसक्रिप्सन जाने संगे के जानना पर्व भादा पोस्ट ट्रांसक्रिप्सनल मोडिफिकेशन इन यू कैरियर्स भी जानना पर्व हई हे तो तीनटा पोइंट मेन मेन जान फाइव डी फाइव कैप फाइव प्रा फाइव प्राइम में कैपिंग होक्स्ट के होता स्प्लाइसिंग हो रेक्स्ट के होता एडिशन अफ पोली ए तेल होता है यह कुछ जान हाई ठीक है ल ट्रांसक्रिप्सन के प्रोसेस जान पर्यो कस तीनटा पोइंट में लिख दिने टक 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 अस के फिगर बनाने रे जान पर्यटन पोस्ट ट्रांसक्रिप्सन मोडिफिकेशन इन यू कैरियो जान पर्यो ठीक है यदि अजय तुम अज नेक्स्ट लेवल जान सौ क्या डिफ्रेंसेस बिट्विन ट्रांसक्रिप्सन अफ प्रो कैरियोर्स एंड यू कैरियोर्स जाना बेटर हाई ओके ना लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के हम भादा कंपोजिशन एंड फंक्शन अफ फोस्पो लिपिड हाई ये धेरेपटक रिपीट भाग क्वेश्चन हो रिपिटेड क्वेश्चन हाई रिपिटेड क्वेश्चन एकदम इसके बारे में जानने हाई तो यूजली फंक्शन अफ फोस्पो लिपिड मात्र टू मार्क्स में सोदी हाई ठीक है कंपोजिशन एंड फंक्शन अफ फोस्पो लिपिड के बारे में राम जानने एटलिस्ट पांच छा पोइंट से मजा लेखन सकने होने पर्यटन हाई ओके ल ल ठीक है यह एटा जान पर्यो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के भादा जानक एकदम सजिल वाट्सन एंड क्रिक्स मॉडल अफ डीएनए के बारे में जान पर्यटन ठीक है डीएनए को मॉडल बनाने वाट्सन क्रिक्स के बारे में सब कुछ लिख दिन ठीक है ये क्या ट्वेंटी एंग स्ट्रंग हो थर्टी फोर एंग स्ट्रंग होने यहाँ क्या हो एटी सीजी हो सब प्यूरिन पाइरिमिडिन सब को बारे में लिख दिन मजा एक्सप्लेन कर ट्वेल्व में पढ़े कुछ हो तेरा कुछ अज मजा इसमें एक्सप्लेन कर लेखने ओके नेक्स्ट क्या व्हाट इज चार्ज अफ्स रूल भर सोन सकता तो रूल के बारे में अलग एक्सप्लेन कर दिन वन मार्क्स में सोच हाई तीक है यह क्या जान लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के भादा ट्यूमर बायो मार्कर्स हाई ट्यूमर बायो मार्कर्स तो धे इंपोर्टेन्ट हाई भेरी भेरी इंपोर्टेन्ट हाई भेरी इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन को बारे में मैं फर्स्ट सेम को बायो में सोच्वा थी रचुनेटली तिम्रो यूनिवर्सिटी को बायो में मेरे इंटरनल सर ने यह क्वेश्चन मैं बायो में सोच्वा थी तो भर भेरी भेरी इंपोर्टेन्ट थिरी में नपरे तिम्रो प्क्टिकल में स्योर पर्स तेरे ट्यूमर बायो मार्क बारे में जानने जाने हाई तो यह फंक्स फंग डेफिनेसन के इसको फंक्सन के इसको रेम र रहा पाइज के काम कर एटलिस्ट मैंने कैटा सात दी दसवटा बायोमाग के बारे में जान पर्यटन हाई ओके धे इंपोर्टेन्ट भेरी इंपोर्टेन्ट हाई क्लिनिकली एकदम इंपोर्टेन्ट कुछ हाई ओके ल सेवेन नंबर को क्वेश्चन में ट्यूमर बायोमाकर्स ओके ल नेक्स्ट हेर त मैं छिटो छिटो भनी रखे ये भिडियो में हाई तिमर के करने भादा मैं यहाँ जे जे कुछ डिस्प्ले भैर जे जे कुछ मैं भनी राखे तो आपूला फेवरेबल फिजिबल होने कुछ में नोट डाउन करने अभी बायो केमिस्ट्री को मैं पढ़् अलग बेला में ठैक्ट तो कुछ मिस नगर्ने कर पढ़ने हाई ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के हम भादा ये कर ये अलग लेस रिपिटेड क्वेश्चन तर जान पर्ने क्वेश्चन हाई नेम इन फाइव भाइटामिन्स विथ करेस्पोडिंग को इंजाम से पैला पैला सोथ्य हाई जस्ट इसके बारे में बेसिक कुछ चाहिए जानना पे एकदम सीम्पल बनाई देखे तो को इंजाम को नाम मात्र लेख बनाए तर तुम्हें के जान पर्व भादा ये तो जानू जाने हाई राइट सर्ट नोट अन भर कहीं कहीं सो सकता हई राइट सर्ट नोट अन सर्ट इन भिटामिन्स सो कसरी लेखने भर जान पे तो यूजली सोन सकने कुछ के भादा भाइटामिन बी वन एकदम एकदम इंपोर्टेन्ट हई मोस्ट इंपोर्टेन्ट भाइटामिन बी वन ठीक है ओके बी वन हई नेक्स्ट बी टू री सिक्स में एकदम एकदम इंपोर्टेन्ट हो बी वन री सिक्स तो अज धे इंपोर्टेन्ट इसके बारे में मिस कर हाई ठीक है ओके सीमिलरली भाइटामिन सी भाइटामिन ए रिटामिन डी भी भेरी भेरी इंपोर्टेन्ट हई भाइटामिन सी भाइटामिन ए रिटामिन डी भी भेरी भेरी इंपोर्टेन्ट इसके बारे में जस्ट बेसिक कुछ जानकर जाओ हई अब बी नाइन री ट्वेल्व भी इंपोर्टेन्ट है इसके बारे में तुम्हें कहाँ पढ़ो सेकेंड सेमिस्टर में पढ़् कहाँ पढ़ो सेकेंड सेमिस्टर में डिटेल में पढ़ने हाई तीक है पर्फेक्ट ल अगड़ी बढ़ू हाई ये कुछ मेन मेन कुछ हे तो एक फिर एक चुटी हे मैं भाई मैं अलसम हे तो फर्स्ट में क्या इंजाइम्स लिस्ट द फैक्टर्स एफेक्टिंग द इंजाइम एक्टिविटी कुछ भाई इंजाइम्स के बारे में भाई क्लासिफिकेशन में इंजाइम भाई तो नेक्स्ट के बने स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन अफ प्रोटीन ठीक है प्राइमेरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटर स्ट्रक्चर के बारे में भाई नेक्स्ट के फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन अफ प्रोटीन ये जान हाई सीमिलर नेक्स्ट के 
सेमी कंजर्वेटिव मेथड अफ डीएनए रेप्लिकेशन अथवा रेप्लिकेशन फर्क को बारे में एक्सप्लेनेशन यो पनि गर्न सक्छौ नेक्स्ट क्वेशन के त एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ ट्रान्सक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स ट्रान्सक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स पनि तिमीहरुले गर्न सक्छौ साथसाथै पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मोडिफिकेशन इन युकैरियोट्स पनि तिमीहरुले गर्न सक्छौ नेक्स्ट हेर त कम्पोजिशन इन फंक्शन अफ फोसोलिड पनि तिमीहरुले गर्न सक्छौ नेक्स्ट वाटसन एन्ड क्रिक्स मोडल अफ डीएनए यो गर्न सकिहाल्छ नेक्स्ट के छ ट्युमर बायोमार्कर को बारेमा पनि पढेर मजाले जाने नेक्स्ट के छ त भिटामिन्स को बारेमा पनि अलि पढेर जाने मोस्ट इम्पोर्टेन्टली भिटामिन बी1 बी2 बी6 र सी ए डी ए चाहिँ अझै बढी इम्पोर्टेन्ट है ए चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ठीक छ ल पर्फेक्ट है त यो कुराहरु नगरेर जानै पर्यो बट यो कुरा यो तलको यो कुराहरुले पनि मिस गर्नु चाहिँ भएन है बट डोन्ट मिस देम भन्न भनेको छु मैले के के कुराले मिस गर्न भएन एक्चुअली हेरौँ है त रेगुलेसन अफ जिन एक्सप्रेसन है त रेगुलेसन अफ जिन एक्सप्रेसन दैट इज ल्याक अपेरन कन्सेप्ट ठीक छ ल्याक अपेरन कन्सेप्ट यो कुराले मिस गर्नु भएन है यो कुराको बारेमा पनि जानेर जाऊ किनकि झप्प क्वेशन जे पनि सोध्दिन सक्छ वी अल मस्ट बी प्रिपेयर्ड फर द वर्स्ट है प्रिपेयर फर द वर्स्ट ओके न भन त ओके ल ठीक छ नेक्स्ट यो कुरा यो कुरा जान्नु जाऊ नेक्स्ट के त क्यारेक्टर्स अफ जेनेटिक कोड है जस्ट सिम्पल छ छ छ क्यारेक्टरहरु छ पोइन्ट पोइन्ट जान्नु जाऊ निमोनिक बनाउ ठीक छ निमोनिक बनाउ अथवा हाम्रै एन्ट्रान्स डोज सरी मेडिकल डोज को युट्युब च्यानलमा छ त्यही गरेर सर्च गरेर हेर है ठीक छ यो कुरा पनि जान नेक्स्ट यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट है यो के हो त भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट के छ प्रिन्सिपल्स अफ रिकमेन्डेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी एन्ड इट्स एप्लिकेसन भनेर सोध्न सक्छ है कसरी आर डिएनए टेक्नोलोजी हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ एन्ड डिफाइन द रिस्ट्रिक्सन इन द न्युक्लियस भन्न कति कति सोध्दिन सक्छ है ठीक छ यो 1 मार्क्समा यो चाहिँ 2 मार्क्समा सोध्दिन सक्छ बुझ्यौ यो साथसाथै पीसीआर को बारेमा एक्सप्लेन गर एक्सप्लेन पीसीआर भनेर सोध्दिन सक्छ र डिफरेन्सिएट बिटवीन डिफरेन्स बिटवीन आरटीपीसीआर एन्ड आरटीपीसीआर सोध्दिन सक्छ है बुझेर पीसीआर एन्ड आरटीपीसीआर पनि सोध्दिन सक्छ बुझ्यौ यो डिफरेन्स चाहिँ राम्रोसँग पढेर जाऊ ठीक छ ओके नेक्स्ट हेर त नेम एनी फोर ग्लाइकोसो अमिनो ग्लाइकेन्स विथ स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शन ठीक छ यो कहाँबाट सोधिराखेको छ कार्बोहाइड्रेटबाट सोधिराखेको छ है कहाँबाट सोधाएको छ कार्बोहाइड्रेटबाट सोधाएको छ हेपारिन प्रोटामिन सरी हेपारिनको बारेमा लेखिदिने ठीक छ डरमाटोइन सल्फ कोनरोटिन सल्फेटको बारेमा लेखिदिने त्यसको बारेमा सबै कुरा लेखिदिने है हाइलोनोनिक एसिडको बारेमा लेखिदिने ठीक छ ओके नेक्स्ट हेर त क्लासिफिकेसन अफ कार्बोहाइड्रेटको बारेमा सोधिदिन सक्छ कहिले कहीँ ठीक छ क्लासिफिकेसन अफ कार्बोहाइड्रेटमा के लेख्ने त भन्दाखेरि मोनोस्याक्राइड्स डाइसेक्राइड्स पोलिसेक्राइड्स भनेर लेखिदिने मोनोस्याक्राइडमा पनि के लेख्ने ट्राइओस टेट्रोस एक्जोस पेन्टोस एक्जोस भनेर लेखिदिने ठीक छ डाइसेक्राइडको बारेमा लेखिदिने है पोलिसेक्राइडमा के लेख्ने होमोसेक्राइड्स होमोपोलिसेक्राइड्स हेटेरोपोलिसेक्राइड्स भनेर क्लासिफाई गरिदिने र त्यसको बारेमा के के हुन्छ इक्जाम्पल सहित लेख्ने ओके ल ठीक छ नेक्स्ट हेरेर त क्लासिफिकेसन अफ द अमिनो एसिड बेस्ड अन द स्ट्रक्चर यो पनि जानेर छ किनकि यो हाम्रो के सोधेको थियो सेकेन्ड सेमिस्टरमा सोधेको क्वेशन हो है सेकेन्ड सेमिस्टरमा सोधेको क्वेशन के हो त क्लासिफिकेसन अफ अमिनो एसिड बेस्ड अन स्ट्रक्चर भनेर सोधेको थियो ठीक छ ओके यसको बारेमा पढेर जान पर्यो ल नेक्स्ट हेरेर त चेक पोइन्ट इन मोलिकुलर रेगुलेसन अफ सेल साइकल त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन बट जानेर चाहिँ जाऊ है जानेर के गर्नुपर्यो जान पर्यो नेक्स्ट हेरेर त आइसो इन्जाइमको बारेमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो इम्पोर्टेन्ट छ है यसको बारेमा पनि जानेर छौ सिके एमबी सिके बिबी सिके एमएमको बारेमा जान्ने एलडी एलडीएचको बारेमा वान टू थ्री फोर फाइभ हुन्छ यसको बारेमा जान्ने ग्लुकोकाइनेज र एक्सोकाइनेज पनि के हो त आइसो इन्जाइम नै हो बुझ्यौ ल यति कुराहरू चाहिँ मिस नगर्ने ठीक छ ओके ल यो कुराहरू तिम्रो सर्ट एन्सर क्वेसनको लागि भयो है नाउ लेट्स मुभ टु नेक्स्ट सेक्सन द्याट इज अवर पिबिक्यू है त ल पेपर वनको पिबिक्यू एकदमै ट्रेसेबल हुन्छ एकदमै इजी क्वेसन्सहरू सोध्छ यो न डराउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन जनरली सोध्न सक्ने कुरा के हो त एउटा डाउन सिन्ड्रोम हो एउटा के हो त लेसनेङ सिन्ड्रोम हो र अर्को के हो त सिस्टिक फाइब्रोसिस हो बुझ्यौ बायोकेमिस्ट्री क्वेसन पर्ने भनेको पिबिक्यूमा कि त डाउन सिन्ड्रोमबाट पर्छ कि त लेसनेङ सिन्ड्रोमबाट पर्छ कि त सिस्टिक फाइब्रोसिसबाट पर्छ है ओके लेट्स सी लेसनेङ सिन्ड्रोमबाट के पर्न सक्छ भन्दाखेरि व्हाट इज गाउट एक्सप्लेन द सिन्थेसिस अफ युरिक एसिड भनेर सोध्दिन सक्छ यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है भेरी इम्पोर्टेन्ट ठिक छ एक्सप्लेन सिन्थिस अफ युरिक एसिड भनेर सोध्दिन सक्छ यो कुराको बारेमा तिमीले के गर्नु पर्यो जानेर जान पर्यो ओके नेक्स्ट हेरेर एक्सप्लेन द सेल्वेज पाथवे भन्छ त सेल्वेज पाथवे इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ठिक छ यो के हुन्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट है भेरी इम्पोर्टेन्ट ठिक छ यसको बारेमा जान्न पर्यो र अर्को चाहिँ लेसनेक्स सिन्ड्रोम कसरी
लेसनांगसन नुंगो बारे में अलग ही हेड था जा वो नेक्स्ट हेड था सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में सोचने सकते हैं इन्फेक्ट की बात ही वांधेरी मतलब मैं बंद सोए था इन्फेक्ट की थी वांधेरी हमरो सेकंड सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में कैसे था सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में सोचेगा क्या के बारे में लिखने सीएफटीआर जीन के बारे में बारे में लिखने लगा देखिए उनसा सीएफटीआर प्रोटीन बनना सकते हैं ना इसलिए लगा देखिए उनसा था ट्रांसमेम्ब्रेन के कंडक्टेंस रेगुलेटर प्रोटीन आवाज़ निकली है उनसा क्लोराइड क्लोराइड के कंडक्शन के उनसा तो आलम आती उनसा बने रह बंदी ने ओके ठीक सा ल ये इसके बारे में अपन पढ़े रहे जाने ये नेक्स्ट एड था ओनली गैंगस्टर केस था हमरो डाउन सिंड्रोम से एकदम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है इम्पोर्ट इम्पोर्टेंट है ये ओके लड़की सही था ये रहता एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल एवरेशन बन जब मैं सोच दिन सकते थे एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल एवरेशन बन रहे सोच दिन सकता है डिफाइन एंड क्लासिफाई द जेनेटिक डिसऑर्डर्स विद एग्जांपल्स बन रहे सोच दिन सकता है ना सिमिलरली डिस्क्राइब म्यूटेशन एक्सप्लेन द न्यूमेरिकल बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल एवरेशन बन रहे सोच दिन सकता है सिमिलरली सीरम बायोमार्कर्स फॉर सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट और क्या क्या हो बने रहे सोच दिन सकता है जिस सोचे बने रहे तो क्रोमोसोमल एवरेशन सोचे बने एक उड़ीगुरे लिखने जेनेटिक डिसऑर्डर्स और क्या उनसा सोचे बने तेकुरे लिखने न्यूमेरिकल बेसिस के उनसा क्रोमोसोमल एवरेशन वन सोचे तेकुरे लिखने की लिखने वन द हरी से ये वह रहता ये हमारे फ्लोटर दोस्तों बनाए देखो सु इस बड़ा क्लियर तरीका ले तुम्हारे लिखने हैं इसको स्क्रीनशॉट गौरा अथवा कि उनसे गौरा जस्ट यू करा रहे मिस होना चाहिए बाय नहीं रहता म्यूटेशन और की टाइप उनसे यूजरली क्रोमोसोमल एब्रेशन उनसा आर को क्या उनसा जीन म्यूटेशन उनसा जीन Chromosomal mutation for the two types of structural aberration and the numerical aberration. Structural aberration is deletion, inversion, deficiency, duplication, translocation. Translocation is further simple and reciprocal. Structural aberration is similar to the chromosome. What is the numerical aberration? न्यूमेरिकल होन्सा ये न्यूमेरिकल क्यों होन्सा एवढ़े होन्सा एनुप्लोइडी होन्सा एवढ़े क्यों होन्सा यूप्लोइडी होन्सा ये बुझ रहा सो एनुप्लोइडी एनुप्लोइडी होन्सा एवढ़े क्यों होन्सा यूप्लोइडी होन्सा यूप्लोइडी क्यों होन्सा मोनोप्लोइडी रे मोनोप्लोइडी होन्सा नेक्स्ट एवढ़े एनुप्लोइडी क्यों ओके ला आ ये रहते इसे कर जीन म्यूटेशन क्यों होन्सा सब्सटिट्यूशन होन्सा ये रहा फ्रेम सिफ्ट होन्सा सब्सटिट्यूशन क्यों होन्सा ट्रांजिशन होन्सा रहा ट्रांसबार्सन होन्सा परफेक्ट ठीक सा म्यूटेशन के बारे में इतनी कुछ अर्जाने विथ एग्जाम्पल्स विथ क्या था एग्जाम पॉल्स ओके ला ठीक सही था अन्य ये रहता कि रे प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट और क्या क्या होना है बनना सोचते नहीं सकता क्या होना है कुरियनिक बिलाय सैम्पलिंग होना सकता एम्नियस सेंटेसिस होना सकता अल्फा फिटो प्रोटीन को चेक करना सकें जा एचसीजी का लेवल तालम आती है बागों चेक करना सकें जा ये ता बुजुर्गों यूक्रेन को बारे में तीमरले मिस करना बाय ना यूजली सोचना सकने वाले के न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल इत्ति इत्ति कुरा आरु राम रसांग आप पढ़ इत्ति कर सिद्धि मर लायो अंदर बाहर कुरा आरु तेज़ तो देर जानना पढ़ देना जस्ट इत्ति कुरा मो कॉन्फिडेंट भाव आज अमल जैसे कुरा आरु बने कुछ तो कुरा आरु मिस नगर गौर दे नगर तेत्ति कुरा आरु मज़ाल प्रिपर कर गए वन तेरे बाय के मिस्टर बवाल होन जाएगा � अन्य इस तरह से आज और उपन टॉन्ने कंटेंट आ रहे हैं सर, वी हैव इनफ कंटेंट फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, आई वीडियोस और आज अपलोड होंगे सर, सो इफ यू वांट टू इनरोल केरे डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी कुछ आराग देखो सु, ते हमारा फॉर्ड इनफॉरमेशन लेने सकें सही था, वी कैन आल्सो हैव पीडीएफ